。顺序有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空。这是压死阿祖的最后一根鸡毛。纽曼议员和国防部部长罗伯特现得到沃特国际和祖国人的全力支持，分别竞选正副总统做足准备，并在当地多州取得硕硕战果，可以说走马上任是板上钉钉的事儿了。纽曼的宗旨是希望自己成为总统后，让超人类这个群体能在政治餐桌上拥有一席之地，加强对人类与超人类的保护，建立两足和谐的桥梁。作为纽曼最大的支持者，祖国人要亲临现场。这个慈祥的父亲想把更多的关爱留给儿子，带着莱恩成为接近自己，但别超越自己的存在。莱恩面对宾客如云的展厅，孩子的脸色写满了哀人。想起爸爸说的“人类只是玩具罢了”这句话，男孩也就淡然了。当下最闪耀的两个明星铜矿，快门和灯光宛如无声的战场，大人们有事要商谈，两个孩子也只能就伴去别的地方。明面上的合作共赢，暗地里却是笑里藏刀。纽曼一直看不上阿祖这衣冠禽兽，但没有他的支持，自己的胜算确实会大大降低。在过去的十六年里，每任总统都得到过祖国人的支持，可他不久前当众射杀一名抗议者，这事儿很快就会开庭。民众的舆论几乎都在朝这个方向靠拢，只是不管怎么明争暗斗，该有的拉票还是要有的，好的结果才能带来双方共赢。与此同时，男孩们的反超英工作终于拿到了编制，情报局出钱出资源，让。让调查任务变得方便了许多，母乳成为了团队的老大。他们现在更像是替政府干活的组织，而不再像是当年布切尔领导的非法小队。布切尔因为化合物注射过多，脑袋里的瘤子恐怕再过半年就会夺走他的性命，这还是个秘密。再加上唯一一次和小兵仔联手除掉阿祖的机会，被他莫名的父爱给坏了好事，这却是公认的。不让布切尔领队，成员们也没什么意见。男孩们这次的任务是除掉纽曼这个隐患，也勾兑出了一种能对超人类造成致命伤害。的酸，母乳坐镇幕后，其他分工合作。至于波切尔，看看门将子。接通了室内监控后，众人震惊的发现，祖国人也在现场，这无疑提高了此次行动的难度。更令人担心的是，波切尔可能会失控。听到这个情报，波切尔闭了麦。比起祖国人，他更担心的是莱恩。支开了桌椅，这爷俩要好好聊聊。莱恩不愿意理波切尔，源自于男孩的一个心结。You said you'd always watch out for me. You promise. I won't let you. Well, maybe I don't want to look at you. After what you've done to my bicker, did you ever think about that? I hate you. 在他最需要布切尔的时候，嘴硬的选择了恶语伤人。这次试图搬出贝加来打感情牌，差点就让莱恩犹豫了。祖国人的出现让谈话变了味儿。在布切尔现身时，佐伊就发去了短信，所以阿祖的出现是必然的。当他还在想办法体现自己父爱的时候，发现自己多余了。布切尔脑中瘤子又大又圆，一个将死之人又能有什么资格跟自己抢儿子呢？面对布切尔那些又硬又臭的烂嘴皮子脏话，祖国人也无心计较了，好吃好喝坐以待毙吧。另一边，法兰奇和西梅子在 CIA 特工的暗中协助下，进入了纽曼的房间，将化妆品掉包成了酸，悄无声息地做掉这个爆头女。万没想到，接种五号化合物不久的佐伊获得的超能力却很行，一开口就是两条人命下击。为了保护法兰奇，西梅子只好冲上去厮杀，他的手臂像纸一样被轻易撕碎。继续作战，引来别人就更危险了。好在这个版本的西梅子再生能力大大加强，在安妮的指挥下，他们从八楼跳了下去。安妮的飞行能力真的是如虎添翼，这才以破相的代价捡回了两条命。布切尔和他们的行动失败，自然意味着男孩们身份暴露。纽曼抓住了休伊，却没有表现出任何敌意。他们曾一起共事，一起组建了超人类调查组，两人的感情很深，可那只是曾经啊。纽曼透露，有一次自己差点就把真相告诉休伊了，但他明白真相大概率只会令人疏远。纽曼看起来还是曾经的纽曼，休伊却早已成长为了另外一个人。他悄悄拿出了一瓶酸，趁机不被泼了上去。Seriously? 衣服破了个洞，仅此而已。他们还是低估了纽曼的硬实力。即便休伊这样对自己，纽曼还是想告诉他一个道理：两虎相争必有一伤，双方谁撕破脸都会有人命发生。不如休战，减少不必要的损失。话音刚落，一声枪响，布切尔的子弹也仅仅让纽曼挠了挠头。不想耽误自己的竞选大事，纽曼微笑着离开了。次日。
。母乳需要向领导汇报，布切尔跟着一起来了，却被马洛里拒之门外，放过了祖国人，还失去了莱恩。马洛里不想继续再跟布切尔共事，一直支持男孩们的行动的人，正是国防部部长罗伯特，也是和纽曼一起竞选的副总统。距离国会批准没多长时间了，罗伯特是一定不能让超人类当上美国总统的。母乳被混合批斗的时候。波切尔却遇到了一个老朋友，中情局特工乔·凯斯勒。两人很快续起了旧，一切的偶遇都是蓄谋已久。交谈了几句，波切尔就察觉到了这一点。现在中情局一半的人手都在配合马洛里·罗伯特的行动，他们的未雨绸缪没有错。可乔在担心更大的麻烦，超人类很快就要围捕人类，他需要找到一个最大的底牌。鸡毛效应说的就是一根白鸡毛引发的连锁事件改变。祖国人远比以前要惆怅焦虑，任何事他都打不起精神来。他就像是刚刚登基的皇上，物质。得到了满足，开始追求更多的欲望。七人塔上召开了一个临时会议，要招募剩余的三个位置。沃特已经在格多金大学找到了表演系的应届生来扮演玄色。玄色从不摘面具，也无需担心身份暴露，身还又被负面新闻缠身，人鱼情未了啊！艾什利找了几个候选人，要么是身材火辣的种族女侠，但不符合欧美当下的审美啊；要么就是只会喊 “Say my name” 的道哥。只有一个名为智者的超人类让阿祖有了反应，他唯一的超能力就是世界第一聪明。一群人讨论的热烈，但没有一个实质性建议，都在等着祖国人发话。特别是皇上身边的当红太监深海呀、啊，先天舔狗身体的他，让祖国人无言以对。Blow A train, sex is just a spectrum, right, bro? Get off your fucking knees. Not not one of you has the stomach to challenge anything I say. No,、oh、my God. 说什么都服从的队友，除了拿来戏耍，祖国人想不到他还有什么用啊。穿上橙色袜子，再配上橙色裤衩，一大清早，阿祖又收集了一根白鸡毛，这么多的量让他惆怅不已。这一天，祖国人微服私访，他找到了智者，想听听世界上最聪明人的意见。You're so smart. Tell me. Your stylist is dyeing your hair more often. Did she tell you you're going gray? So between that and your enlarged prostate, my fucking what? I look at you. 智者轻而易举地看出祖国人肾虚了，而被如此无理的对待，阿祖竟丝毫不生气。身边的所有人都畏惧他，敬畏他，但智者不会阿谀奉承。他需要这种人的存在，来为自己扮演狗头军师，来辅佐自己去追寻内心更深处、更加纯洁的欲望。智者的建议很简单啊，不要暴力取胜。被统一的王朝不需要救世主，只有乱世才需要。为了请智者出山，阿祖也给出了自己的条件。他可以提供舞台，让智者大放异彩。现在百姓分为两派，一边是效忠祖国人、认为他无罪的阿祖派，另一边是追随安妮的星光派。左右翼的战争是没有硝烟的。有个非常火的 UP 主鞭炮，他的毒舌狠辣无比，针对星光派的每个视频都上首页。安妮知道，祖国人最后一项判决一定是无罪，星光派都希望他到时候能出场，为这一次运动再发酵一次。可安妮想丢掉星光这层皮囊，她就是她，不是什么超级英雄。派系内的人也很无奈，没有星光的星光派是不论如何也斗不过祖国人的。法兰奇找了一个老朋友柯林来星光派帮忙，他和法兰奇有种说不清道不明的关系，被西梅子看在了眼里。安妮还在适应飞行能力，修椅就是他的贾维斯。每个人都有自己的心事。法兰奇因为酸没有生效而发着脾气，几乎所有人都想踢出布切尔。这个莽夫总是坏了好事，但修伊坚决要留下的，哪怕自己还会遇到危险。布切尔是这么想的吗？这里画一个问号，因为他偷偷见了纽曼。中情局和男孩们都在针对纽曼，这是前狼。祖国人赞助他成为总统，换来的可能是长达四年的管制，这是后悔。纽曼现在是进退两难的，只有自己能够帮他化解部分危机。波切尔调查过格多金大学地下的秘密，那里的研究对祖国人造不成什么威胁。虽然对阿祖无能为力，但他有办法解决前狼，前提是。纽曼帮自己抢回莱恩，眼下的波切尔孤立无援，生命短暂。为了完成对贝加生前的承诺，只能比以前更加没有下限才行。修伊在帮母乳这个电脑池登录中情局网站时，接到了医院的电话，父亲昏迷了，且苏醒的可能性不大。这件事压得修伊喘不过气儿，唯一的亲人变成这样，他只能去陪床看护，并把所有的事情都告诉了波切尔。其实自己早就能预料到父亲会这样，只是之前太忙，又没有心思给他打电话聊家常，说多了都是忽视造成的结果。波切尔告诉他，不要沉浸在自己的错误里，等着死亡降临。这话其实更多是说给自己听的。他反常的抱了抱修伊，以作安慰，实则是做好了出卖兄弟的打算。
。次日，男孩们有了行动，就在不久前，母乳接到一个电话，前妻拜托自己帮忙找一下现任，母乳心肠软便答应了下来。这不，动用中情局的网站找到了男人，胡同里有三个男人，还出现了一个女人，女人便是智者，三人全部都是祖国人的铁粉，这也是智者为阿祖下的第一步棋，能单独会见偶像，他们肯定是十分积极的。可到了这儿，不但没有拥抱跟合照，反而成了一场鸿门宴。阿祖下令让火车头等人活活打死他们，三人不敢不从啊，于是下了狠手。短短几分钟，母主他们又看到祖国人出来。男孩们意识到情况可能不妙，今天庭审结果就出来了。毫无疑问呢，祖国人被判无罪。阿祖派和鞭炮都在舆论上做了功课。那个被射杀的抗议者伪造成了恋童癖，甚至用炸弹攻击了莱恩，坚持相信自己的主是正当防卫。无罪这一结果出来，阿祖派更是嚣张了，而智者则趁乱激起两派的争斗。从嘴炮演变成了斗殴，前来抗议的人大多数是极端的。母主等人赶来，尽可能避免事情恶化。法兰奇救下了柯林，跟他啃了起来。可这改变不了智者的计划。火车头接到消息后，马上把三具死尸送到现场，他的速度足以做到悄无声息。祖国人看着外面的局势，强压着笑容，用蚊子般的声音劝了劝，就放弃了。当安妮看到新闻赶到时，现场早就见了血。同时，三具尸体也让星光派难以翻身。在媒体的作用下，阿祖杀人的事儿都被盖过了，全民火力都引到了。星光派过当杀人，阿祖开开心心喝着奶，结局让他非常满意。可莱恩却闷闷不乐，不知为何。一问才得知，男孩听到了波切尔命不久矣的事他不希望波切尔死，即便自己被波切尔那样无情的伤害过。听到莱恩说妈妈很爱他这句话时，阿祖的眼睛都快喷镭射了。他一直用自己的方式爱着这个儿子，可儿子的心里却住着一个后爸呀。深海在杀了一个百姓之后，心里有些过意不去。只有章鱼姐才能狠狠的关爱他，懂他。他提出两人一起私奔，去找远方表哥，表哥就住。住在某片海的海礁上，可深海放不下这个铁饭碗工作。虽然铁的领导，但福利却是高啊。波切尔最近几乎没怎么睡过，他总会出现幻觉，看到贝加就在自己身边，时刻提醒着他要让莱恩迷途知返。这不仅是心魔，更是自责。最终，波切尔决定出卖休伊，不管对方是谁，只要能帮自己救回莱恩，他都会无条件答应。于是，纽曼收到了休伊的裸照。Oh, for fuck's sake, n o i r What are we supposed to do? Let her go. It's gonna be okay. Do you promise? I promise. <coughs> Who are you? My name is Ryan.、Oh. It's good. Pretty good. 这是祖国男孩首次出外勤的偷跑彩排现场，熟练的台词功底、流畅的打戏基础，内部适应的反响非常不错。沃特致力于将他打造成小说男主，天生神力却不知道父母在哪儿。直到有一天，祖国人出现了，在一句“我是你爹”的经典台词之后，莱恩发现了自己不平凡的出身，从此与父亲并肩作战。这都是阿祖的点子，即便血脉相承，他仍不希望青出于蓝。祖国人要的是一个拼爹的少年英雄，而非什么孤胆救世主。当所有人。给领导舔的裂成毒液的时候，智者却发表了一个不一样的看法。Ryan is the first natural-born superhero. He's not one of Vox lab rat freaks. He was chosen by fate, God. 他的话让祖国人脸都耷拉了。面子虽然不保，但孔明的话也不得不听。这是祖国人最难崩的一集，为了大业也只能忍了。智者的加入是否会让沃特内部卷起新的漩涡？首先，最担心地位的就是艾什利，没有人敢忤逆祖国人。出现一个硬茬，让他担心的头发又少了几根。可皇上身边的红人，艾什利也不敢得罪，只能把脾气撒在倒霉的深海身上。Hey, so I heard that Ryan's doing his first solo save. What if I was there? You want to join a family-friendly PG save? I swear to God, stupid people. 这让智者不太理解，七人组的成员为何要在一个秃头女人面前低三下四？从进化程度上说，深海是七海领主，而艾什利最多算是个卡皮巴拉。他在教深海正确认识自己的实力。智者帮他打理关系，成功让深海加入了祖国男孩的客串。即便自己只是个景深，仍保持着参军般的坚定眼神。应届生玄色也在刻画角色的内心，这也就是老戏骨。导演表示。Your entrance. You're doing too much. Character, if I come into、you、the skyline, you don't fucking talk. Sorry. Still talking. Deep. Drop the fucking muff, Taco. It's for families.、Okay. Ryan, on the day you're gonna throw me for real, I can take it. 
。儿子向自己请教救援方面的技巧，阿祖则表示：“呵呵傻孩子，爸爸杀了不，爸爸救了那么多人，排练只是提前适应，爸爸不会害你的。”轮到深海提问，祖国人却说：“杀的发卡。”深海觉得自己很卑微，想起智者的话，他威胁了艾什利。I am the Lord of the Seven Seas. You talk to me like that again, I'll drown you in your fucking toilet, you stupid bitch. Is that what you want? No, sir. No, sir. 艾什利的反应再次验证了“软的怕硬的，硬的怕横的”。所有人都在赞赏莱恩天生就是演戏的。身为基因先驱，祖国人是很自豪的。可当他们提起《七人组正义黎明》电影里消除皱纹的工作让经费大大提高时，阿祖的中年焦虑又犯了。经过几天的彩排，正片在银行门口上演。What the heck are we supposed to do? 流程早就烂熟于心，不过是多了几个老铁的直播间。莱恩演得很卖力，看得出来是投入感情了。可祖国人还是出现了抢了风头。这是剧本里删减的内容。莱恩有些乱了阵脚，父亲的催促更让他紧张。于是，一不小心，导演杀青了。等待之后，莱恩哭得很伤心。Who wants a creamy, delicious milkshake? Hmm. 阿祖认为是自己抢了风头，而惹得儿子不开心了，表示自己会给他推出更多的独立电影。为父不过是想借自己之名提高你的关注度嘛。阿祖说完，孩子哭得更伤心了，因为他根本不是难过这些，他难过于自己失手杀了导演。孩子说完，阿祖气得下巴变成了三层。人类就是玩具，和蟑螂没什么区别。Jesus, how many times do I have to tell you they're only human toys? You can't go around feeling bad about what you are because a few things break. Who cares? You are destined for so much more. You understand? You're chosen, young man. 教训完莱恩，阿祖又拿走了两杯奶昔，一分钱都亏不了啊！同样遭遇疑惑的还有火车头，他被要求拍摄一部关于自己的起源故事，但公司却把帮助自己导致残疾的教练哥哥换成了贫民窟毒贩的黑人悍匪，让笑匠威尔法瑞尔带着 BGM 出演了救赎火车头的教练。这场戏让火车头拍得很是不爽，可他也说不了什么，这是工作。耍大牌的锅盖随时都会扣下来。玄色向他取经，如何演好玄色？唯一的技巧就是杀的发卡。乌切尔终于将自己的病情告诉了大家，想着真诚或许能换来一些兄弟们的信任，可他换来的只有一份裁员通知书。母乳不念任何勤奋的把乌切尔踢出了局，修艺的面子也不给，创始人被开除，这或许为某些事奠定了基础。经过调查，男孩们终于知道那个和粉丝见面的黑人女性是谁了，号称世界。第一聪明的智者姐妹，并合理推测出了昨天法院门口杀人的事情的真相。祖国人他们用非常能力的手段残杀了粉丝，这样能掩盖杀手的身份，再通过火车头将尸体送到现场，成功搅乱了这锅浑水。现在有两个星光派的支持者被当作杀人犯待审羁押。通过中情局的背景，某主查到了智者的位置，安尼奥留下了想办法帮助更多支持者脱罪。修义则是要回病房照看老爹。其他三人按照定位找了过去，可刚进入大厅，某主就标出了 C 语言，因为波奇尔提前到了。猜出母主的情报网站密码并不难。他表示自己就是一个关爱当下局势的平头百姓。母主再有脾气也管不了热心市民欧一霞呀。这里其实是阿祖派举办的私人大会，无下限的八卦和新闻层出不穷。一群意志偏异的人在这里找到了属于他们的二十一世纪法西斯，也成功在这里看到了智者。新美子意外瞥见了八角龙旧少年的海报，想起了小时候被闪光会抓走的噩梦，他赶紧出去连干了八个啤酒压了压惊。大会的亮点是当。当红女主播鞭炮，就星光派的阴谋论做出发言。他的舔狗影流之主分裂人正勤勤恳恳地给女神做着准备工作。鞭炮的一句问候都被他当作爱的鼓励。他的过度解读，在阿祖派的眼里，那就是至理真言，呼声一片呢、啊。母主想留在这里观察一下智者的动向，让法兰奇去跟踪一下分裂人。新美子则趁着酒劲儿和法兰奇聊了聊柯林，她很爱法兰奇，但两人不能在一起。新美子支持法兰奇寻找真爱，可法兰奇却有着难言之隐。跟踪到浴池，他们听到了不可描述的声音。开门后的人体蜈蚣，更是一屏幕的马赛克不忍直视。与此同时，修义和安妮正在调查火车头。这几天，修义总是心不在焉，究其原因是不久前他的生母出现了，那个六岁就抛弃了自己和父亲的人，如今不但成为了父亲在医院唯一的委托人，还在沃特里工作，那可是自己死敌的公司。不管儿子如何辱骂自己，女人都不做解释。而他说能照顾好父亲的保证，在修义看来一文不值。不去参加行动，只是想逃避和母亲的见面。星光派的局势很不乐观，大家需要一个披着披风的英雄出现，作为。
为星光派的象征，但安妮却再也不想穿回那件制服。谈话间，火车头出现了，他正跟两个侄子吹牛，说自己拯救过多少多少的生命。侄子们信以为真，眼里满是崇拜。直到哥哥出现，谎言被揭穿了。两兄弟的决裂源自于哥哥内特，因为沃特被弄断了双腿，而自己这个愚蠢的欧豆豆却选择了滥用私刑，用一个又一个的谎言欺骗了家人。内特对火车头太失望了，他只是个从未拯救过生命、靠着黑心公司包装而成的英雄明星罢了，不想再让儿子跟他有过多接触。火车头心有愧疚，没办法挽回家人。安妮本想着趁他病要他命，可修义却拦住了他。火车头已经承受了六亲不认，就不要在伤口上撒盐了。而修义的善举结了善果，作为七人组的成员，火车头又怎么察觉不到有人跟踪自己呢？他很感激刚刚修义没有让自己在家人面前更加难堪。这个 U 盘里是那两个被陷害支持者不在场的证明，足以让星光派度过这次危机。回到大会现场，鞭炮享受着粉丝的追捧，以及他们百分百相信自己的言辞里的喜悦。智者出现，嘲笑他信口雌黄，随即拿出了自己和祖国人的合照。智者盯着他，自然有着如意算盘，这是一个有可能得到祖国人认可的机会，鞭炮自然不会错过。他的超能力虽然鸡肋，但智者另有妙用。鞭炮可是能够颠倒黑白，邪恶都能写成正义的女主播。智者约她晚上酒店在某地见面，全程对话都被母乳和布奇尔监听了。清楚智者只是头脑聪明，没有其他超能力后，布奇尔建议活捉之后严刑逼供。但母乳不想让他再次破坏了计划，布奇尔也怒了。几个小时的调查毫无行动，成员们的情绪也照顾不到。母乳这个队长在他们看来就是纸老虎，迟早会害死兄弟们。Nice try, Butcher, but it ain't gonna work. Yeah, that's what your wife said. All the fucking shit we've been through together, man. So you pulling a mess you always leave behind for me to clean up? I thought maybe this time, maybe you and I could just, just be fucking brothers again. 重新看到八角龙海报的西美子，险些和摊主发生冲突。法兰奇一番话，把他重新拉回了现实。九点钟很快就到了，三人来到了指定地点。本想在隔间窃听智者他们的对话，却发现这是智者安排好的瓮中捉鳖。是一从又怎么可能被如此轻易的摸透呢？同时，这也是智者安排给鞭炮的表中的机会。干掉他们，祖国人会很高兴。结果，分裂人的红眼病同步在所有分身上，也就是这个机会让他们开启反击。分裂人在主体不死，分身就不停碍事。破叉子不参与分身，那才是最拉眼的。子弹架不住浪费，好汉架不住人多呀。三人组很快就被肉山压住了，西梅子也没心中弹倒在地上。鞭炮开启了直播间，老铁们，免费的小心心是对主播最大的支持，但他们忽略了还有个屠夫在场，波切尔瞪圆的眼珠子，那是反派角色深深的渴望。他本想自己拖住分裂人，让兄弟们撤退，可兄弟们又怎么会丢下他不管呢？众人斩杀了分裂人主体，让舔狗做了最后的告白。鞭炮跑了，男孩们也懒得管他了。法院门口，安妮靠着火车头给的证据，换了支持者的清白。他也逐渐意识到，火车头都能挺身而出，自己又为何不能以星光的身份给大家一些希望呢？另一边的法兰奇用头孢配啤酒说走就走的套餐，在和前女友的视频中解释了他最近的心结。原来法兰奇不愿意接受柯林，并不是因为席梅子，而是因为自己曾杀了柯林的全家。修义在见到安妮做出的改变后，也决定给母亲一个机会。在他做出任何关于医疗的决定前，必须和自己商量。席梅子却看了心理医生，医生怀疑他不能说话是因为心理创伤造成的沉默症，而席梅子唯一的创伤只有闪光会，他想杀光这群人。就剩下波切尔和母乳了。后者感谢了前者的出手相助，波切尔也给他提出了几个当老大的建议。想当老大就得先当混蛋，他这辈子都在制造烂摊子，希望在仅有的生命中做出些有意义的事儿。波切尔想让母乳帮助自己救回莱恩，让男孩迷途知返，但母乳却出乎意外的拒绝了。波切尔的眼神没落了，此处不留爷，自有留爷处啊。伴随着星光派的翻身，祖国人也得扳回一局。通过和智者的谋划，阿祖派有以下对策：利用超级七人组的绝对人气为引线，在一场公开的演讲中宣布了鞭炮和智者的加入。如此一来，四分五裂很久的七人组就有了六位正式成员，同时换来了足够高的关注度。阿祖的私心也在此刻暴露，他和智者谋事，但智者难免会开口得罪自己。以阿祖的小心眼儿，是不会让自己被别人掌控的，哪怕对方是世界最聪明。于是。他选择公布智者身份，并让他以滑稽的服装加入七人组，从幕后赶到台前，这是一种掌控对方的手段。另外一方面，七人组最后的名额让支持者好奇心切，这便是阿祖的第二个私心，给他儿子预约内定了这个名额。因为不久前，祖国男孩的一次救援行动打响了他的名号。
。桑奥夫祖国人也没说什么呀。但莱恩独立的想法却仿佛处处跟祖国人作对。阿祖现在的危机感很强，即使鞭炮用挑逗言语献媚，他始终深陷在中年危机。七人组会议再度召开。智者不但抢走了火车头的座位，还接管了艾什利的工作，让这个名义上的 CEO 滚出了大厅，将头发全部奉献给了祖国人，换来的却是无情鱿鱼。而留在场的成员们，在阿祖看来，也是高不成低不就。连脾气都懒得跟他们发。这次会议有件重要的事情。几天前，沃特的犯罪部门丢失了一段监控录像，这直接导致了星光派的洗脱罪名。阿祖在身后，火车头在强行掩饰紧张。众人望向了部门主管深海，虽然没有怀疑到他头上，但玩忽职守被调岗是免不了的。智者在一点点缩小大家的实权。深海苦不堪言，连章鱼姐都不想搭理，艾诗丽更是只能在其他人身上找存在感，偷偷签订了离职申请。阿祖他们揪出了犯罪部最有嫌疑的员工，面对祖国人，他心如骨雷啊！沃特谁人不知阿祖的手段？他以儿子的性命保证女人的安全，对方这才开口承认，说星光不久前有事让自己帮忙。She confessed, leak plugged. 祖国人只要知道有人泄露消息就行。至于为何又漏了些什么，他根本不在乎。艾诗丽这么一看，默默地把辞职书粉碎了。鞭炮的加入其实是一场利益的交换。他无底线地崇拜着祖国人，又对安妮怀揣着无比的恨。鞭炮无所顾忌的言论就能对安妮造成足够的压力。事情也正如智者预料的在发展。安妮的星光之家算是把他赶鸭子上架，强行放下原本的身份，继续以星光的姿态作战。在鞭炮和沃特的影响下，星光派被冠予了恋童。性别、种族歧视等罪名，激进的阿祖派粉丝更是直接带着枪要把这群人渣就地正法。还好法兰奇在场化解了这次冲突，没有思想的人被有意者左右，这是件很恐怖的事情。法兰奇空手夺枪的行为让男友克林有些震惊，一直以来他都是以化学家的身份与之相处，从未透露过自己的工作，更不敢透露是自己一手造成了克林的满门灭杀。法兰奇嗑药想脱离过去的回忆，西美子告诉他发现了闪光军的据点。想要法兰奇陪自己一起去端了他们，可法兰奇嗑嗨了，出现了幻觉，血腥又残暴的猎杀，在他眼里自带全年龄特效。梦就不知不觉中，法兰奇开始直面内心，他见到了柯林和整整齐齐的一家人，甚至出现了把自己当狗养的小妮娜。嗯 A monster. 西美子在与闪光军的战斗中，几乎将他们残杀干净。但有一个年龄相仿的女孩，让西美子留了手，甚至是放过了她。不久前，某若刚刚查出了智者的底细，转眼就在电视上看到了他正式加入七人组的消息。所谓事出反常必有妖，安妮想弄清楚鞭炮为什么针对自己，而某若想找个外援策反火车头。修义和安妮各有意见，总而言之就是不同意。但某若并不是跟他们商量。火车头接到哥哥的短信，赶了过去，才发现是母乳伪造的。在被怀疑的节骨眼单独出来见敌人，这可能会引来杀身之祸。结合火车头良心悔过，帮助修野，又黑眼圈加重，彻夜难眠。母乳猜他每天都活在内疚中。既然假英雄做的不舒服，何不赌一把，当一秒钟的真英雄啊？而安妮为了搞清楚鞭炮针对自己的原因，直接来到了七人塔当面对质。于是真相浮出了水面，原来。成为星光前，安妮参加了不少选秀节目，其中有一场，她的对手正是鞭炮。鞭炮没有安妮那么好的条件，渴望在简陋的环境下努力奋斗出一个结果。可就在决赛前夕，安妮造谣，她和评委潜规则，直接导致鞭炮的名声彻底臭了。那时候他们才十三岁，安妮想起了那件事儿，可迟来的道歉并没有得到原谅。当年打出去的那一枪，终究射在了自己的身上。鞭炮要像他毁了自己那样，彻底毁了他。另外一边
。罗伯特拟定了新草案，虽然他和纽曼联合竞选总统，但两人各怀鬼胎。纽曼仍希望超人类在政府中有足够的话语权，但罗伯特不希望任何超人类参政，哪怕就职警察都绝对不允许。沃特统治的时间太久了，超人类就该去当艺人，哗众取宠。纽曼不敢暴露自己的野心，也只好微笑同意。他即将参加一场滑冰秀的彩排，这个情报也被男孩们捕捉到了。众人提前埋伏在了附近，想趁此机会一举干掉纽曼。结果安妮去了鞭炮那里，法兰奇和西梅子又跑去接私活，只剩下休一个，母乳也只能硬着头皮干了。至于为何清楚纽曼会来这，是火车头给的情报。休伊认为这可能是个陷阱，只靠他们俩，还是逃跑最可靠。I'm your motherfucking CEO, okay? You do what I say, and you say yes, sir, as you do it. You got that? Yeah, fine. Yes, sir. 休伊只能爬进通风管道，绕到纽曼的休息室放窃听器。不料纽曼提前进场，和演员们动感合影。休伊只能加快脚步，累得满头大汗。刚到风口，他吓得哑巴呆住了，因为祖国人就在正下方。此时。阿祖正在介绍智者给纽曼认识，将计划告诉给了纽曼，来证明自己的能力。他们要先后拉星光等人下水，并在选举结束前干掉罗伯特。如此一来，纽曼可以直接参与法案的实施，从而完成他的计划。回报是解散所有针对超人类的组织，包括批判或是超人类为怪物的体系职工，让超人类拥有越过警察的权利。最后，向全世界公布自己超人类的身份。起初，纽曼是拒绝的，因为军队是掌控在罗伯特手里的，一旦军队发动攻击。将难以收场。阿祖知道这都是借口。纽曼想要当总统的决心肯定远大过对军队的顾虑。他无非是想在艾德加面前证明自己，为下一代超人类留下一个好的环境。想树立榜样，就别隐藏身份。修伊本来就满头大汗，听完更是紧张的不行啊！一滴汗落在阿祖肩膀，差点就死了。<笑>碍于男孩们有自己的把柄，纽曼本意阻止，但祖国人从不受阻。母乳见状，里应外合，这却让演员们吃尽了盒饭。追到天台，修伊突然不见了，阿祖那气得一屁蹦上了天。修伊缓过神来，才发现是火车头救了自己。Why did you do that? 莱恩足不出户，躲在父亲的房间打电动。匹配到的敌人在语音里却传来了熟悉的声音。布切尔选择用这种方式联络男孩，他时日不多，想多和莱恩相处一下。莱恩尚有一丝良心，便答应了。布切尔之所以有这种想法，因为他和乔已经组成盟友。乔准备了足以干倒石头大象的迷药，他一直在为人类寻找可以绝境翻盘的底牌。和祖国人有着相同能力的莱恩是不二人选。而布切尔答应合作的原因只有一个：不惜一切手段让莱恩迷途。吃饭合作不过是相互利用罢了。他把迷药混合进了饼干里，这是贝加生前总为莱恩做的点心。只要莱恩吃下去，这件事儿就成功一大半了。可莱恩现在没心情吃东西，波切尔决定和他玩会游戏。他的病情越来越严重，一分一秒都得合理运用。莱恩问他是否惧怕死亡，波切尔却撒谎说内心很平静。这种没有逼迫、没有奉献的陪伴，让莱恩紧绷了很久的神经放松了。过程中，波切尔还提到了祖国男孩的事情，这才得知莱恩不小心又杀人了。They're gonna be all right. 说到这儿，布切尔听了会沉默。莱恩说了会哭泣。男孩突然明白布切尔为什么抛弃自己了。现在的他自己都开始嫌弃自己了。布切尔很真诚且耐心的道了歉。他只是觉得自己不配照顾孩子。莱恩刚刚问他是否惧怕死亡。事实上，布切尔 fucking 害怕的不行啊！他失去了弟弟，失去了贝加。也许到自己死时，甚至都没有办法解决好莱恩的事，让布切尔感觉这辈子一无所获。这种感觉比死亡更加可怕。说完，布切尔倒掉了饼干。他想用更多的耐心。去引导莱恩，尽管自己时日无多。Why didn't you give him the fucking cookie? We don't go to kidnap him. We can just fucking eat him in the way. And who has time for that? How long before you drop dead? The whole world is about to burn, Billy. We need the kid. Need the kid. We ain't turning him into an asset. He ain't ready. By the time he's ready, it'll be too late. Everything will be burnt down. And if he takes after his dad, either we figure out how to train him, or we figure out how to kill him. 这一天，大家都过得不好。安妮、法兰奇、喜美子各有心事，他们一同饮酒，畅所欲言内心的秘密，却又不约而同忽略了今天的遭遇。修伊回到病房看望父亲，原本看着特不顺眼的生母，在今天经历了生死之后，修伊也多了一点耐心，也终于问出口了那句一直想问的话：“妈妈为什么离开了自己？”其实怀上修伊那时候，他才二十二岁。
还因此得了产后抑郁。人们总会觉得抑郁症有什么呢？就是小心眼儿。但其实对于他们来说，根本控制不了自己。幻想过以后就会没事了，但现实往往是愈发严重。那种日子，妈妈并不开心，每天都为儿子强颜欢笑的日子很煎熬。有一次，她萌生了自杀的念头，也就是那个时候，她选择了离开修姨。比起妈妈自杀，或许离开更容易让人接受。修姨也正在慢慢去原谅她的离开。夜里，深海终于绷不住了，他找智者讨个说法，自己根本就不会出卖大家。智者早就知道了。邀请他坐下来吃点东西。此时的智者没了往日那么尖酸刻薄，还打算跟深海一起看变形金刚。深海这傻孩子一下就忘了发飙了，觉得智者这人还其实也挺不错的。随后省略了三百字，只剩下一把满是鲜血的手术钉。阿祖今天很窝火，他质问莱恩去了哪儿。尽管他已经知道儿子去见了波奇尔，可当莱恩撒火的时候，阿祖还是很难过，以至于他悲极生怒。祖国人罕见的对儿子发了飙。Why? You go behind my back. You lie to me. Why? Why am I not good enough for you? It's just butchery. Butchery. You love him so much. Why did you get him to be your dad? No, what? You're not. Enough. Fuck. Fuck. 破裂的镜子中散落了很多个人格。他们有的幸灾乐祸，有的像是在看可怜虫，有的恨铁不成钢的教育着阿祖。但大家都有一个如出一辙的想法：阿祖一直缺爱，那不妨一劳永逸地治愈这个疾病，回到一开始的地方，打败自己的心魔。初见不把约翰真，再见已是祖国人。这里是一切的起点，祖国人诞生的地方，那个让他心碎的地方。再次回到这里，仿佛每一处都写满过往的伤痛，熟面孔中掺杂着不少新员工。唯一一个今天休息的芭芭拉，阿祖也要求请他一起来吃蛋糕。大家知道，祖国人无事不登妙妙屋啊，这是不是最后的晚餐都由他一个人决定？阿祖望向锅炉房，突然就想玩个游戏，曾几多时，弗兰克闲下来时会玩投掷纸团，每当进球时，他就会起锅烧油，用高温。灼烧着祖国人，虽然那种温度伤不了阿祖，但火燎的疼痛撕心裂肺。男人嗅到了死亡的气息，解释说：“那都是工作要求啊。”始作俑者沃特的确可恨，但助纣为虐的员工同样不可饶恕。祖国人让他进到锅炉房里去，否则家人也会受到牵连。Get in the oven, or your family goes in with you. Thank you. I'm so so sorry. You're sorry now? Why? You were just doing your job, right? 从伪装的笑容再到抽搐的嘴角，直到弗兰克烧成黑炭，阿祖瞬间变得意犹未尽。点兵点将到了下一位幸运观众，马蒂，以前就是给主任擦马桶的实习生，现在却摇身一变成了前者。在祖国人姓懵懂的时候，他总嘲笑阿祖是捣蛋鬼。对于一个刚刚青春期的男孩来说，这方面的需求不太容易控制，而这却变成了马蒂调侃自己的理由。You really hurt my feelings. I am very sorry. 男人认怂道歉的嘴脸，让祖国人索然无味，命令他当众导出，否则就得享受激光绝育手术。I am really very sorry. Thank you. No, don't be shy. Take your pants down. Now. 老头不情愿地开始操作，很努力地想保住命根子。可众人闪躲畏惧的眼神，以及祖国人病态的笑声，让他操作发生变形，迟迟没有反应。Your life is literally in your hands. Come on, squirt. I can't. Come on, Marty. I'm sorry. 最后实在是心有余而力不足，哀求祖国人的原谅。That's a funny squirt, buddy. Stop it, John. Barbara. 芭芭拉出现，让祖国人多少收敛了一些变态，请求给马蒂一个痛快。于是，这个男人在一分钟失去了两个头。芭芭拉想私下跟祖国人谈谈，想把今天的员工都保住。Um, it's be more comfortable in my office. No, I think in here is better. 
他看着祖国人长大，是接生的老娘。阿祖诞生在沃特找的代孕妇中，他用镭射眼开膛破肚，脐带未断便已悬于半空。给生母做了个剖腹产还不够，还连杀了四个人才罢休。芭芭拉是最懂阿祖的人之一，他清楚，不管当初阿祖有多么痛恨这妙妙屋，却始终没有想逃出去过。关键是他拥有逃出去的能力，一切都源自于阿祖内心的缺失。他需要爱和认可。对于他来说，这里只是不美满的原生家庭，加上沃特强力的资金投入。和理疗给阿佐的内心建设了一道服从的密码，让一个最具威胁的超人类乖乖听话，远比制造一个最具威胁的超人类要困难。沃特巧妙地利用了人性的缺陷，使他像狗一样忠诚。现在芭芭拉还打算利用人性击垮他，劝退他。可如今，祖国人决定放弃人性，从此将无懈可击。他亲手装潢了妙妙屋，唯独留下了芭芭拉一条命，让这里从此成为女人痛苦的记忆。自胜者强，祖国人浴血重生。波切尔在脑瘤之后，体内出现了蠕动的寄生虫。他有时候会突然恍惚，偷偷练一记铁头功。贝加的身影是反复支撑他站起来的理由。沃特给鞭炮搭起了一个舞台，就立在星光之家正对面，这属于踩在头上拉屎。沃特动用大量关系，将在各大媒体联播，并且招募了一种网络喷子去挖掘星光的黑料。这者喊来了公司的技术部门，要求他们按照大数据将直播优先推荐给容易被煽动的用户。当人数达到一定极限，黑的也能说成白的。深海以为一起睡过的姐妹那多少能有点暧昧关系啊，结果智者跟那一夜完全变了个人。鞭炮复仇的时机就在今天，他已经掌握了足以搞出星光的猛料，智者却在这里面又撒了一把辣椒。这最后的消息被公布之后，将会是一场绝杀。这场直播全天候开启。星光之家已经忙坏了，某主临时请来了波切尔。不管家人们对他信任与否，在这种没有底线的战争里，波切尔才是出奇制胜的猛将。况且某主只是通知他们，并不是商量。波切尔想弄清楚鞭炮针对安妮的原因，他既然不想说，那第一招就是申请五万美金公费。他有关系能查出鞭炮的猛料。不一会儿，他和母乳就来到了鞭炮的休息室，但脑子里的东西再次影响了他。布希尔不知道自己什么时候会倒下，他恳请母乳，不论如何都要带回莱恩，将他抚养长大。这是自己最后的遗言了。见到鞭炮，波切尔马上掏出了手机，上面是鞭炮强迫未成年人发生关系的黑料。只要告诉他们智者剩余的计划，黑料马上就删掉，否则波切尔会将他发到各大网站。从此，鞭炮就臭名昭著了。女人思考了一会儿，一狠心自己点了发布，她不打算给自己留任何退路。Starlight, that's nine letters, or is that six upside down? Any January twelve letters. That's two more sixes. Six, six, six. What more proof could you possibly need? 过度解读在此刻体现的淋漓尽致。突然，鞭炮哭着上了台。他提前承认了自己的行为，将这一切说成了低谷中不分年龄的爱之救赎。相信主会原谅自己，并引导男孩走向光明大道。鞭炮话锋一转，将矛头指向了星光，搬出了他不少年轻时的黑料，一下给安妮喷得有点破防了。不稳的电压就像是他的血压。此时，波切尔他们回来了，还顺便偷到了鞭炮休息室的钥匙。他要让法兰奇晚点潜入进去，看看能不能搜出些好东西。另一边，修野突然知道父亲已经脑死亡，他永远都不可能醒过来了。于是，他利用母乳的身份约见了火车头，并且带着西梅子以防万一。What the shit is this? Where's the talking goatee with the gold chains? 修以直言，他需要一罐五号化合物，但祖国人早就把所有的化合物藏在卧室了。这么危险的事儿，火车头才不想干呢。可修义却有个他拒绝不了的理由。这属于洗白钱的临门一脚啊！事成之后，修义答应他，所有的账一笔勾销。火车头是个讲究人，答应之后马上就兑现了。他溜进了祖国人的卧室，还好今天阿祖不在家。保险箱除了一罐白鸡毛，就剩下马德琳和风暴的两个遗物了。他找到了化合物，顺利的偷了一瓶。碰巧在这撞见了艾什利，他在报复祖国人，却不曾想艾什利拉了泡大的。两个同样心虚的人，同样背叛阿祖的人，此刻被迫成立了难民联盟。
。正当席梅子表达强烈不满和疑问的时候，几声枪响打破了哑剧。修义在逃命时还崴了脚，是闪光军追了过来，还有那个和席梅子来自同一故乡的女孩。他临时固定了修义的脚腕，教他一些基本的战斗。待会儿是场硬仗，修一得自我保护了。席梅子瞬杀两人，一点都不拖泥带水，这就是直接撒手的涵养啊！那女孩一发榴弹炮，猝不及防，让席梅子当场裂开。修一见状，只能自己拼命了。生死存亡的关头，最弱小的他爆发了恐怖的力量，这是来自求生的欲望。啊啊、直到鲜血喷溅一脸。修义仍没从杀人的恍惚中回过神来。这个版本的西梅子自愈能力那就一个字儿，恐怖啊！此刻已经恢复状态，和女孩动起了手。她不想伤害女孩，两人的恩怨这才揭开。当初，西梅子用一个冰淇淋将自己的朋友哄到了闪光军营地。从那天开始，女孩要么战斗，要么死。脸上无法愈合的伤疤代表了她对西梅子的恨。时间很快到了晚上，法兰奇潜入到了鞭炮的休息室，几番寻找，除了一瓶止疼药，还看到了智者安排的后手。在法兰奇看到的同时，联播节目也公布了他的内容。六个月前，安妮打掉了腹中四个星期的孩子。对于基督信徒来说，堕胎那就是杀人呢。听到这儿，隐忍了一天的安妮终于爆发了，她飞到现场，将鞭炮狠狠地按在地上摩擦。等母乳拦住了他，安妮才意识到自己失控了。另外一边，法兰奇也被蒙奇蒂路菲发现了。波切尔通过无线电听到动静，马上赶了过去。橡胶人的高木高木直接将法兰奇砸晕了。欧一侠赶到时，在场已无人证。液氮冷却断臂，波切尔狠辣的像个反派，可橡胶人的手臂却像蟒蛇一样死死缠住他。屠夫在窒息边缘又一次看到了贝加。之后的事儿他就不记得了。You don't get to quit. Get out. 回过神来的时候，橡胶人变成了一地的皮肤碎片。众人也没来得及多问，赶紧带着法兰奇离开了现场。而法兰奇在内心反复痛苦挣扎后，决定告诉男友事情的真相：是他亲手杀了柯林全家。柯林感动的流下了眼泪，用自己的拳头狠狠抚摸了法兰奇，留下一句“再也不想见面”，就转身离开了。安妮的失控引发了严重的后果。不久前，他找到罗伯特谈合作，他打算用自己的人气来推动罗伯特法案的通过。作为合作，国防部会赞助星光之家打赢这场网络喷子之战。现在这么一闹，不但星光之家的名誉受到影响，连同与他合作的罗伯特也被严重波及。纽曼趁机为自己巩固了地位，真乃是一举两失。安妮堕了胎，这其中受到伤害的还有修义。在这万般艰难的时期，修义却选择了安慰他，把其他的苦往肚子里咽。他和火石头约的时间到了，窝了一肚子火的修义本想骂他几句，可在拿到化合物的瞬间，他决定原谅，两人恩怨就此一笔勾销。躲在角落的波奇尔惊爆了 C 语言，修义表示他不想拿一辈子去憎恨别人。这罐化合物不仅能救父亲，也能救波奇尔，但事实上。波切尔早就试过了以毒攻毒，不然也不会落得这个下场。他警告修伊，这东西只会害死你父亲，而也仅仅是警告。他有什么资格去左右他人呢？同时，深海的疑问终于得到了解答。原来并不是智者拔掉无情，只有在夜深人静的时候，借助手术钉切除额叶，才能让他享受片刻凡人的放松。在智者的指导中，深海为他完成了今天的切除，捅完了眼角，他们却寻找了其他洞口。直到最后，修也没做好准备。他不知道现在到底是该让父亲解脱，还是赌一次化合物未知的效果。修一妈妈的眼神仿佛替儿子做了某种决定。随着蓝色的化合物注入血管，男人猛然睁眼。防弹的鸡，飞天的羊，修一的爸爸会穿墙，天上的娘，慈祥的爹，善良的阿祖，最体贴。接下来收看本期节目：星光被鞭炮挖料喷的体无完肤，导致破防，当众上演了寻衅滋事。借此，鞭炮步步紧逼，指控安妮故意伤人的同时，将路飞的死也怪在了他的头上。尽管他有着不在场的证明，同时继续放大安妮堕胎的事儿，更有专家佐证说，未出生的婴儿还会有痛感。这一条龙的攻势直接导致了星光之家的解散，墙倒众人推呀、啊！星光派失去了全部的流量，阿祖派一家独大。沃特顺势召开了 V 五十二博览会，一口气公布了三十多位沃特宇宙的电影计划，开启了沃特 U 的第七到第十阶段。
首当其冲的就是集训火车头，由笑匠威尔法瑞尔和火车头领衔主演。该片讲述了铁胆火车头啊，在职业生涯中遇到了挫折，他遇到了救赎自己人生的导师威尔，从此越过山丘走向巅峰的故事。威尔亦师亦友，亦友亦父。是摸火车头背后的男人，同时放出了鞭炮主的士兵先导预告。通过逐帧分析，大胆推测这是一部关于宗教的影片，讲述了鞭炮在加入七人组前内心的成长与进化。前导预告顺利衔接了纪念路飞的 PPT， 宣传电影的同时巩固了星光的罪行印象。在这即将持续的十二小时的博览会中，动感超人泰克也宣布了自己时隔一年回归的新作。一部探索深度的电影，配乐选择了当红乐队的热曲。随后，山姆和凯特也带来了宣传预热。戈多金的守护者之怦然心动，关于灵魂互换的校园爱情故事。祖国人淡漠地看着台子上的戏子。自打阿祖从妙妙屋出来后，他变了很多。智者找他搭话，不理；智者突然捧得臭脚，依然不理。狗不理祖则回到办公室，跟李导商讨着儿子的处女作。导演叭叭半天，阿祖只在乎儿子的想法。青少年题材莱恩不太喜欢，阿祖没有要求换题材，而是告诉他不想拍咱就不拍，千百万的预先投资咱就当扔了。李导为了把这个活干下去，低三下四的询问莱恩，甚至打算将制片人的位置让给男孩。阿祖则让他把银行卡、车钥匙都给儿子，但这也不是莱恩想要的。莱恩怕自己惹父亲生气了，阿祖却笑着告诉他，自己很骄傲，因为儿子敢于把内心的想法说出来。阿祖从小到大都在被人操控，最近的经历让他明白，自己也一直在这样对待儿子，让莱恩干什么就干什么，从来没有问过莱恩的想法。今后，阿祖决定给儿子一个自由生长的环境。显然，这就是莱恩所需要的父爱。另一边，跟深海联合主持的卡梅隆，这是一个牙尖嘴利的家伙，为了博人眼球，什么话都敢说，美名其曰这是替正义发言。他统顾出了不少深海的事儿，让余霞怒不能言。深海的性格也不是那种敢为自己站出来的人，他想还击，便跟卡梅隆的老婆约了晚上嬉戏。本想压一压这个奴婢的气焰，哪知道卡梅隆用章鱼姐做威胁，深海难得吃了反击的鳖。别看卡梅隆平时拽的二五八万的，连七人组的黑料都敢往外爆，其实。他也就是艾什利的奴婢，只不过现在艾什利成了无权无势的傀儡，奴婢也能翻身做主人了。艾什利大权旁落，人走茶凉。智者拿出星光的堕胎消息，让鞭炮好一顿挨揍。对于这种陷害自己被打的行为，鞭炮和智者的梁子算是结下了。窃取沃特机密，几次帮助男孩们的火车头，现在终于被怀疑到头上了。智者很明显确定了内鬼就是他，他知道过不了多久这事儿就会被摆在明面上。于是火车头找到了艾什利，承认了一切都是自己干的，强行拉他变成同谋，要求想个办法帮自己摆脱嫌疑。这些宫里的琐事，阿祖都已经懒得参与了，他一直陪着二世祖，成为了真正的父慈子孝。阿祖问莱恩：“人生有没有梦想？”男孩扭捏地说：“自己想去帮助别人。”阿祖没嘲笑他，反而转头看向了李导。这会儿人家正在调戏女助理呢，一二是都在这儿。女助理果断说她性骚扰。阿祖在边上询问儿子的处理意见。莱恩让李导道歉，但后者并不真诚。阿祖小声指出了问题关键，是李导看不起助理，不愿意道歉。莱恩恍然大悟，突然要求李导跪下道歉。祖国人的威压在这儿，男人照做了。听出李导还是不真诚，阿祖又给儿子支了一招。莱恩笑容逐渐变态，大逼都扇的嘴里的奶昔都更甜了。博览会的最后，祖国人召见了各位大臣，针对沃特内部有人泄露消息的事情。阿祖想请各位帮个忙，手刃了这个叛徒。正当火车头思考如何狡辩的时候，深海却将卡梅隆押送了进来。毫无疑问，这是艾什利帮他找的替死鬼。深海解气的一批，卡梅隆却死得老惨了。小队这边各有各的私人问题处理。母主的女儿因为打架被休学，原因是同学说祖国人是英雄，她反驳被骂才动手的。母主一直以来的印象都是以暴制暴，所以孩子们也在无形中模仿了家长。修伊这边，妈妈偷偷注射了化合物，让脑死亡的爸爸恢复了生机。聊天过程中，就好像从来没有得过病。修伊担心会有副作用，但突然美满的家庭让他选择忘掉这个隐患。谈论到爸爸为什么突然把决定权交给妈妈，修是这么说的：他们负责养过一只叫做佳佳的猫，猫得了重病，修伊却不肯让它安乐死。直到最后，佳佳体内满是溃烂的器官和血水。从小到大，他都接受不了死亡。修不想跟猫咪一样被病痛折磨到死。等母子俩出去再回来，修却消失了。五号化合物有什么影响，没人摸得清。再找到父亲时，发现他手里握着一颗心脏，整个人处于失忆的状态。Don't you come with me? Who are you? 等护士看到尖叫时。
就直接穿墙逃走了。他跑到了另一个患者的肚子里，现场血腥的难以直视。医院戒备了起来。最危险的修处于害怕和紧张当中，没有人知道他还会意外做出什么事儿。当儿子找到他时，男人已经不认识修一了。记忆停留在修一十几岁时，他正要去给宝贝儿子买玩具。听到这话，修一很难过，最心碎的莫过于父母还活着，却记不住你的模样。修认识妻子，记得是他抛弃了自己和儿子，人变得有些失控，要暴走的边缘。警察到了，警察走了，爸爸接连杀了三个人，修义不得不做出应急措施。此时的修义冷静的可怕，或许是经历的多了。他记起法兰奇的操作，打算调配些让人震惊的药物。修再次杀了过来，意识到今天可能是父子俩最后一次相见。修义眼眶涌上一股热流。小时候，爸爸总说，为了儿子心中的英雄玩具。花再多钱也是值得的。可事实上，修一眼里的英雄只有一个。他不知道说这些话，爸爸还能不能记住？仿佛上天被这份亲情打动了，修记起了儿子。修一强忍住了泪水，决定让父亲安乐死。面对死亡的降临，修很害怕。他害怕没有自己的生活，修一会过得不好。他害怕自己再也看不到这个宝贝儿子。修最大的梦想就是去一次巴黎，和家人去看看自己喜欢的事情和风景。面对眼前的危机，波切尔只好拿出底牌。他曾调查过格多金大学的地下实验室，清楚知道里面有一种可以杀死超人类的病毒。走到这一步，就是他的最后一步了。他和乔都是为达目的放弃底线的人。尽管身边有这样一个理解自己的伙伴，波切尔还是不肯放弃小队。Brother, I don't get you. Half your brain is a fucking tumor. This is your last shot at Homelander, and now you decide to go soft. They are decent people. But you and me, we don't belong with decent. 大家质问他如何杀死的橡胶人，波切尔自己也答不上来。他把病毒的事儿办了出来。或许这东西杀不死祖国人，但对付纽曼指定是绰绰有余。之所以现在才说出这个杀招，因为纽曼先一步拿到了这个东西。穷途末路下，男孩们不得不再次拼上一把。母主按照波切尔的指示，向上头申请了一份赦免令。他们找到了艾德加，打算问出纽曼秘密实验室的位置。艾德加有愧纽曼，所以不想掺和这些烂事儿。波切尔既然来，自然有十足的把握。他敢确定，艾德加对佐伊的爱更深。如果自己的宝贝外孙女儿成了怪物，那他会不会出手帮忙呢？炸鸡叔西装笔挺，线条分明，每一个细节都显得优雅端庄。他指挥着来到了西边，纽曼最有可能利用到的住处，也是自己曾经的庄园。半开的门锁，墙上的血渍，处处透露着这里出事了。在地下实验室里，有不少打碎的化合物，它们通通流进了下水道。波切尔看到一只幸存的兔子，它被注射过临时化合物，或许是想救自己一次。波切尔放走了它。正当他们仔细搜查时，大伙纷纷流出了鼻血。爆头侠牛曼来了，作为总统竞选者，最有权力的几个人之一，艾德加又怎么会悄无声息地离开监狱呢？养父的背叛让牛曼很失望，他没工夫针对众人，只想知道萨米尔在哪儿。这个名字不仅波切尔他们感到陌生，连屏幕前的我。都没听过呀！萨米尔是这里的负责人，现在实验室废了，他人也失踪了。艾德加在努力中和双方势力，总算是没让现场出现暴力冲突。波切尔等人只能借助个人能力帮助寻找萨米尔。艾德加找到机会质问纽曼，为什么要给佐伊注射化合物，却被纽曼戳破了内心的想法。他一直隐藏纽曼的身份，就是因为对超人类感到羞耻，东躲西藏不是因为父爱，仅仅为了自己的尊严。纽曼不想让女儿过那种生活，他要改变局势。各有各的鬼心思，波切尔正在想办法弄死纽曼，却不经意看到了门头晃动的养鸡场，有位技术人员就死在了这里。但现场除了人畜无害的咕咕嘎，再也没有其他人存在的迹象。令谁都没想到，被困两年半的咕咕嘎摇身变成战斗机，鸡哥不仅防弹，攻击力还强得可怕。眼看艾德加又出事，纽曼立刻动用了超能力。炸鸡叔差点被鸡炸了，关好鸡门，众人才算捡回一条命啊！鸡都防弹了，还有什么事不会发生呢？波切尔担心大家把命丢在这儿，疯狂嘴臭纽曼。女人也搬出波切尔，试图卖队友救莱恩的事儿，让小队好一顿内讧。多亏艾德加哄好了他们。
。寻找萨米尔的路上，纽曼尝试拉安妮到自己的阵营，他们经历相似，可以成为有共同话题的朋友。可现在安妮堪比炸药，情绪不稳定到极点，开始适应了能动手绝不动口。纽曼讽刺他真稳重，随后也没再计较。波切尔见到了那只兔子，兔子一命呜呼，腹中还出现了寄生虫般的触手，他察觉到自己体内可能也存在这种东西，便一脚让他解脱了。大家走了很久都没有萨米尔的踪迹，艾德加一把骨头有些走不动了。休息期间，毫无凝聚力的小队纷纷灵魂出窍，顾虑起了最近的遭遇。法兰奇因为伤害了男友的一家，陷入深深自责。宗教总说罪行可以得到宽恕，可法兰奇觉得有些罪行就不该被原谅。突然出现一头牛，众人警惕的不行，生怕它变成什么可怕的模样。结果满天飞的羊群才是羊群才是意外惊喜，他们撒丫子就跑。艾德加的身子骨也好像硬朗了不少。在另一座谷仓里，他们巧合的找到了萨米尔，这才明白纽曼为何这么担心这个男人，因为他就是佐伊的父亲，纽曼的丈夫。这里如此危险，因为有一只注射化合物的仓鼠失控了，混乱中化合物被打碎，流入了下水道，导致了周边的动物集体变异。那针对超人类的病毒只剩下了最后一针样本。波切尔的眼睛里放光，想夺走这根稻草，但。但母乳却想利用这个帮大家脱身，把它注射到尸体里，让羊群撕咬。这样一来，那些怪物就不攻自破了。布切尔和纽曼却出奇的想法一致，要把这最后的样本带走。这东西过于珍贵，风险同样过于大了。为了活命，只能按照母乳的想法来。他们等到晚上，终于有了动静，走出去一看，发现效果倍儿棒啊！然后一个接着一个光荣牺牲，可在逃跑的过程中，萨米尔又消失了。事情结束，艾德加又被送回了监狱。甲方有理由，因为没有拿到病毒，所以合作失效。在第一番调查过后，确定萨米尔不在这里了，只剩下一条断腿。纽曼瞬间就崩溃了。押送艾德加回监狱的途中，司机突然爆头，纽曼劫走了艾德加，眼神里透露出了他的理由：亲情啊。回到基地，心态炸的心态炸，迷茫的迷茫。法兰奇还跑去警察局自首了。真如乔所说，这个小队就是一群乌合之众，也应了艾德加那句话：他们能活到现在呢，全靠的是奇迹啊！失踪的萨米尔其实被乔偷偷转移了。波切尔砍断了他一条腿，就是要把男人囚禁起来，不惜一切手段帮他们制造病毒。专攻超人类病毒的萨米尔博士被波切尔断腿囚禁，逼迫他为自己制药。波切尔的手段让他生不如死，而且还有着更狠的乔在盯着。他们要求萨米尔在七天内造出足以杀死祖国人的病毒，不然就威胁着要肢解了他，在装到桶里送到妻女的手里。七天造毒本来就不现实，还是要提高强度的那种。萨米尔担心纽曼和佐伊，苦不堪言呢。Yeah, right is right. 深刻的感觉到命数要走到尽头，波切尔渴望杀死祖国人的欲望又变强了。他把这些归类为拯救世界的必要牺牲礼，就是砍断几个无辜之人的手脚又如何呢？贝加还在劝着，提醒着杀死祖国人的代价，代价可能是毁掉这个世界。I can't do what needs to be done and keep you happy. You're gonna kill one homelander to stand up with another. 为了逼萨米尔从命，波切尔和乔打算进行一些持久战。回想起最后一次任务，乔连连感慨：他发现比起去战场，回家要更难。只要看到贤惠的妻子、听话的儿子，乔就会浮现出那群死人的面孔，那群被他和波切尔折磨致死的面孔。这没有压垮他的心理，反而让乔意识到，居家好丈夫、好父亲并不是自己，享受敌人痛苦尖叫的人才是本性。波切尔的本性会是什么样的呢？修伊开始完成爸爸的遗愿，把骨灰撒在他想去的各种地方，伙伴们也都陪着他，一起经历了那些事之后，修伊和妈妈的感情也更好了。现在还是会有人指责安妮的行为，在修伊的 C 语言精选回应之后，男人也只能友好退场。自打法兰奇自首入狱，西梅子朝思暮想也盼不到回应。法兰奇拒绝探视，他依旧会每天排队，那种感觉就像是被最重要的人丢弃，却又只能跟可怜小孩一样去原地等待。之前。卡梅隆被当作内奸，暗中处死。鞭炮接替了他所有的主持。母乳直接关掉电视，练起了呼吸法，感受血液的流动，才能让他不那么上火。这时，他接到了火车头的电话。七人组最后的良心开始害怕了。卡梅隆惨死，提醒自己别再做内鬼。Think about your brother, your nephews, and be so proud of you, man. 三级之后又三级，都快完结了，老大。你对我态度好点行不行？这样。
，火车头把那晚的事儿说了出来。金人塔里，祖国人召集了英雄们，就像组建了一支军队。火车头看到泰克和智者有着秘密沟通，应该是在商量什么。某卓想调查出这场对话的始末。刚好今晚，东赣超人会在自己的庄园里举办派对，请来了一众权力大。且富有的联邦主义成员，这种局最适合的人选是波切尔，可他不知去向，修一便主动申请出勤，一次的主动可能换来一辈子的内向。在火车头提供的情报中，得知网络喷子也会参加。蜘蛛侠是个瘾君子，浑身散发着盘丝洞的气味，他也是波切尔获取情报的人脉之一。蜘蛛侠要求母乳为自己进行局部麻醉，母乳的脸色黑得可怕。为了行动顺利进行，他只能含泪插入 USB， 却不小心插进了蛛丝眼，最终以面部。诸王死怕的代价，迷晕了蜘蛛侠。修以接力换上了他的制服，制服里透着臭鸡蛋搅拌意大利酱豆腐的味儿，再闻一口，多一口就会爆吐。但这个味道却可以有效防范住泰克的超级感官。天上没有本事，只有修霸。任务宗旨只有一个：把泰克引过来活捉。在泰克庄园里，达官名贵接连入场。泰克小时候父母死于老美胡同，年幼的他被管家带大，从此成为了顶级侦探。受邀名单里还有七人组，祖国人在这儿被捧得很舒服，属于是国家杰出贡献人员。二十组自然也受到了大家的期待。泰克以为跟祖国人搭上了线，他们就是亲密无间的好兄弟。祖国人表示。We're not equals. You're pathetic. You can't even fly for God's sake. Oh, what a cut up! 庄园里正经是鱼龙混杂，艾什利和泰克还有 PY 交易也来参加了，包括纽曼在场，注定今晚会有好戏上演。泰克向火车头讲起了家族发家史，他们的祖先一开始是干黑人买卖的，经过了十一代人的努力，现在家族拥有的私人监狱比任何当地公司都要多。他平时提供一条龙治安工作，从抓捕到关押，从改造放出来再到抓回来，循环往复，就是秉持着不杀的原则，主打一个提高监狱的入住率。不一会儿，休伊就来了。当他看到阿祖一行人时，紧张的不敢大声喘气儿。母乳临时改变策略，放下监听器就跑路。修一却转头撞上了牛曼。I b e l i e v e r Quite a scent. 还好有体臭，牛曼不想跟他说话。当泰克来迎接修一的时候，他才知道对方是要让蜘蛛侠来做搭档。具体能不能成事，还得看蜘蛛侠今晚的表现。修一一边跟着参观，一边报备四周的环境。泰克是他小时候的偶像，所以一切荣幸、惊讶的表演都是发自内心的。作为富十一代超级英雄，泰克又有自己的泰克洞。这栋书本密室打开，进去之后信号就断了。与此同时，阿祖三人商量着今晚的计划，他们要掀起一场政变，前提是说服这里的人。具体发言就等智者的表现了。届时。纽曼要公布超人类身份，登上总统之位也是自然而然了。阿祖主动聊起艾德加出狱的事儿，纽曼就一句话：“哎，我不知道啊。”泰克洞里没有制服和科技，有的只有娱乐系统。动干超人的癖好让修一菊花一紧。这里关着泰克的上一任搭档红头照，他观察到修一强烈的心跳，没往别处想，表示一会儿让你心跳加速啊。一察觉到修一失联，安妮便打算带西梅子强攻。母乳调整了呼吸法，要带着麻醉剂杀进去。修一这边遭了老罪了，光腚的人设一旦拿出，就再也回不去了。泰克的怪癖让他坐在蛋糕上放屁，这样就能让泰克达到巅峰。修一羞耻的不敢言语。艾什利是泰克另一个长期搭档，女人的爱好就更变态了。修一被绑起来挠脚心，就这样也能登临山巅开闸放水。大水冲了修一脸，他害怕的瑟瑟发抖。泰克让他说出安全词，可这触及到了知识盲区。最终，修一的身份还是被发现了，这反而让男人更兴奋了。没有蛛丝眼儿，他就叨出一个新洞口探险。儿时的偶像早已彻底崩塌，修一绝望了。应对这种局面，即便是牛曼也想自爆脱身。这群有钱有势的大男子主义，句句都是不尊重女性，比蜘蛛侠身上的味道更让人恶心。智者告诉他，为了完成大业，牺牲是必要的。小时候，他奶奶患上了淋巴细胞癌晚期，但政府不愿意给黑人社团成员治病。智者三天三夜没睡，自己琢磨出了治疗方法。提供给政府，想要得到资助，结果被当成傻子对待，只能看着奶奶死去。他有的是能力改变世界，治疗癌症，扭转全球变暖，但没有一个能发挥的舞台。能力再强也是浮云呢。而且那些人不可能尊重他们，除非掀起政变，铲除那些没有用的人。鞭炮多么想加入他们的对话组织，可他只是一个被推上来的戏子，得不到祖国人一丝丝的信任。鞭炮很难过，融不进这个圈子。他整理自己，强颜欢笑，终究还是要回到派对上。却在转角遇到安妮，两人产生了 C 语言的碰撞。安妮急着去救修伊，只好花言巧语的道歉，嘴上的对不起让人不忍责备，手里的麻醉剂那是一点不真诚啊！鞭炮睡了。
凭借休息之前暴毙的线索，母乳他们摸到了泰克的房间，可智者却在这写着什么笔记，枪对着脑袋，也管不住他的嘴，专挑母乳的痛处女儿来谈，气得母乳使出了母之呼吸第一式美式聚合。可就在密室打开时，他的恐慌症发作了，心脏麻了个逼，倒地不醒啊！西梅子求助火车头，这才把最后的良心拉了过来，四处找书拼凑单词，大黄蜂都显得不那么可怜了。火车头知道了来龙去脉，决定为母乳的女儿救他一次。绝境火车头，母乳被送到了医院。不远处，男孩崇拜的眼神让火车头第一次有了超级英雄的感觉，当真是助人为乐呀！就在修医要被手术刀划破皮肤时，西梅子一个飞踢踢飞，泰克被活捉，却还在嘴硬，表示祖国人一会儿就会杀了你们。西梅子用手术刀折磨他，却没想到这碰到了他的 XP 呀！该怎么折磨一个受虐狂呢？旁边的红头罩有话要说，我们这才知道泰克有一个软肋，他的财富。修易他们要一笔一笔的捐出去，动辄就是几千万美金。一开始泰克还能挺住，直到安妮提出要捐给黑人一个亿美金。泰克炮房了，哭爷爷告奶奶的把真相说了出来。祖国人找他，就是看中了家族的监狱，他们要掀起一场政变，再把反抗者关进拘留营。听到这儿，管家一刀攮了上去。天天给混蛋擦屎就算了，这养的还想造一个拘留营，他会亲手杀了这畜生。泰克最崇拜大卫·克拉丁，如今的死法倒也大同小异了。管家会尽可能的不让别人看出修易等人来过。最后，他告诉修易，安全词是。It was in there. <音>现场的情况让阿祖蒙了个蒙啊。智者虽然恢复了过来，但变成了智障。这里发生过什么也没有证人了。关键是重头戏马上开始，智障这副模样根本靠不住啊！阿祖只能亲自上去讲话。他的慷慨发言令人热血，却没有可靠的逻辑支撑。一两个人的反驳就让阿祖哑口无言。谈起更现实的问题，司法部、军队。阿祖更是还没有想好措辞。此时的他，像极了有远大抱负而被扼杀在家门口的孩子。就在他以为大计可能要失败的时候，纽曼却意外站了出来。作为总统的竞选者，口才那是毋庸置疑的。他的话更具说服力，也表现得更加可靠。纽曼没有说自己想干什么，而是先许诺自己能给什么。而阿祖急于掀起政变，却没有做好足够的铺垫。Here, here. 之后，西梅子又去探望了法兰奇，后者依旧不接受探监，但西梅子的执着和可怜打动了女警，她会帮忙想想办法。某主的伤势并不重，但医生建议她停止工作，显然呼吸法已经失传了。而鞭炮昨晚的消失，自然要面对今天阿祖的审判。女人不慌不忙地说出“星光来过，泰克死了”等情报，这让阿祖明白卡梅隆不是卧底，仍然还有卧底在出卖自己。鞭炮怀疑是智者，而阿祖却在怀疑鞭炮。鞭炮声泪俱下，自己一生都想加入这个圈子。是阿祖给了他这个机会，让他从一个无人问津的小网红，摇身变成了美国最大的主持人。无以为报，唯有一抛啊！<笑>母乳的出现彻底打败了祖国人，纯天然无添加。鞭炮一直在用药汁分泌果汁，阿祖喝的那叫一个津津有味啊！窃听器传来消息，让小队意识到事情的严重，但修易无心琢磨。昨晚修易被羞耻的羞辱，休想让他忘掉那种感觉。随着母乳战胜了祖国人，波奇尔也疯了。萨米尔说出了自己不想制药的理由，足以干掉阿祖的病毒，那传播性就会指数增长，杀伤力会波及到世界上每一个超人类。可以说，这就是种族灭绝。波切尔犯了难，贝加不希望他做出这种谋杀的事，但乔却认为没有超人类的世界会更美好。I know you. Shut your fucking cake hole, bitch. You can see her. What the fuck's that supposed to mean? You're me. 波切尔这才发现，这两个人都是存在在自己脑中的人格。从头到尾，他只是个精神分裂的患者。主善的贝加被乔彻底击溃，是乔杀了橡胶人，也是乔在帮他放胆仇恨。So don't you worry, Billy McGuire. That is home. 火车头，超级七人组的良心，世界上最快的男人。曾经，他是咪咪火车头撞击，深海不露线忠诚都不敢反抗的马仔。
，敌国一句脏话都被阿祖抱头威胁低三下四。是哥哥眼里的伪君子，侄子心中的坏叔叔，撞死别人的女友，还反咬是对方占了机动车道。世界上最快的男人，却从未找到过自己的良心。但今天，拳王都欠他一个道歉。火车头几次铤而走险的帮助母乳，使男孩们搬回寄居，同时也让他自己陷入内部无间道。祖国人计划掀起政变，刺杀总统竞选人兼国防部长罗伯特，再把反抗他的人关进拘留营。为了尽快把刺杀的消息同步给母乳，火车头跟踪智者并偷拍对方。只可惜，智者在之前的关键时刻变成了智障。鞭炮又适时的给阿祖奶了一口，这导致两女身份互换，阿祖不再信任智者了。最聪明的人却连个内鬼都查不出来。祖国人质疑他的工作能力。I assume you know what that is. 另一方面，泰克庄园的监听器被阿祖发现了，也就是说，他们所有的秘密都让敌人知晓了。这让阿祖尤为愤怒，恨不得现在就杀光布切尔他们。智者却表示，都在控制范围内，最重要的是别引起中情局的关注。布切尔没几天活脱了，对他们来说，最好的机会是杀死纽曼。整个计划不受对方影响，只可惜智者一次的失手清空了祖国人所有的信任。阿祖现在换了爱妃，决定接下来按自己的想法来。第一步就是抓住。内鬼，火车头偷听了这些对话，他马上找到艾什利，认为自己很快就会被怀疑到头上。但艾什利比他要更加艰难，一个空有名号的 CEO， 在沃特又说不上话又逃不出去，每天都活在恐惧和煎熬当中，很想一走了之，远离这是非之地。火车头劝他善良，现在是关键时刻，谁也别走漏风声。不多时，鞭炮就抓出了内鬼蜘蛛侠。蜘蛛侠见到主国人紧张的大小猪吃劲。蜘蛛侠承认自己有时候会帮助布切尔拿到些情报，战衣被人偷走利用的事，蜘蛛侠也不敢不承认。他是句句属实，阴差阳错的背上了内鬼的黑锅。祖国人见他实诚，这事儿就先扯平了。另一边，修伊重新整理了纽曼的黑料，妥善的放进了保险箱。安妮正在跟妈妈吵得不可开交，堕胎的事情让信奉天主的妈妈感觉到羞耻。女儿一直以来都是以最高水平培养，做出这种事儿很有可能误导女孩们不计后果的习惯。得知修伊还保存着星光战衣，安妮如实在喉，难受坏了。修伊想着她可能有一天会后悔丢掉战衣，才偷偷去垃圾桶捡了回来。安妮说出了打掉孩子的理由，她不想让孩子诞生在一个即将毁灭的世界里。Where do we even start? Just take it step by step. 没多久，火车头就把照片发给了母乳。他们只要摆平这个枪手，就能保护总统。布切尔回来了，把最近的秘密坦诚地告诉了大家。萨米尔在帮忙制作病毒，若想达到杀死祖国人的地步，可能会导致超人类灭绝，所以他需要一个人的帮助。而且他已经把这个人请来了。布切尔动用关系带出了法兰奇，强行让小队欢聚一堂。现在开始干活吧。法兰奇喜美子前去协助萨米尔制药，其余人调查枪手，最好能解决枪手。母乳有家庭因素缠身，要去处理。队长的身份重新还给了布切尔。母乳自知身不配位，在上一次行动中还昏倒了。他现在的状态领导不了大家，这种一统大局的权利正是乔所想要的。他就留下来看好戏。三人和火车头前后脚抵达。火车头见到波切尔领队，并没有现身。波切尔不想让队员看到自己的模样，而且他跟乔还有未完成的谈话。关于波切尔突然对超人类心软，乔表示不解。莱恩甚至都不是他亲生的，为何总是对这孩子莫名的充满信心呢？波切尔总是拿对贝加的承诺说事可乔明白，生前没有好好珍惜的人，死后在这纯洁的纪念又有什么用呢？一人俩人格，在这场矛盾中选择各做各的。潜入到枪手家中，找到了不少刺杀目标的资料，其中一份标注着罗伯特的刺杀计划。枪手会在集市上当众杀死对方。出家传来动静，几人警惕地摸了过去，里面是一个伤痕累累的女人，说丈夫被杀了，自己还被囚禁了。布切尔他们刚放松警惕，女人一刀伤了修伊，头也不回地跑出了房间，一边飞奔一边撕下了身上的皮，直到最后消失在了人群中。变形者的出现让本就不乐观的局势雪崩啊！一个可以变成任何人模样的杀手，该怎么保护总统呢？母乳这边计划着让妻女逃去其他国家，他想让母乳跟着，远离这是非之地。母乳在犹豫之中选择伪造一个登机牌，刚刚打了退堂鼓，就被火车头抓了个正着。他们一起合作这么多次，却在最后关头选择逃跑。送母乳去医院的时候，火车头头一次感受到做英雄的滋味。现在他要把这个英雄做到底，成为人们真心敬仰的英雄。但母乳。真的想离开，他受够了这场永无止境的战斗。他的爸爸，他爸爸的爸爸、爷爷，三代人。
人在重蹈覆辙，失去了一切。而火车头最后的话，打破了母乳逃走的美梦。如果祖国人赢了，那全世界都会变成地狱。到那时候，还有何处可逃呢？萨米尔在恶劣的环境里制作着恶魔般的病毒，他认为这个破厂房达到不了制作病毒的要求。法兰奇却不这么认为，他在更破的地方工作过。他昧着良心的保证，病毒不会用在纽曼身上，但鬼子的萨米尔一句话也不信。从法兰奇回来之后，西梅子一直不和他交流。法兰奇清楚因为什么，他也做出了解释，但他始终没有明白西梅子为什么难过。是因为法兰奇在无助的时候都没有想过向自己求助。西梅子其实并不是先天无法说话，闪光军的训练要做无声的搏杀，只要哭出来就会被判书，会失去生命。西梅子在这一次次的搏杀中活了下来，代价就是心里出现疾病，再也无法开口说话。那时候的西梅子恨不得第一个死的就是自己，也开始厌恶自己，就像法兰奇现在，他比法兰奇想象中更理解法兰奇。两个人都是在寻找原谅自己的办法，他们愿意在寻找的路上相互作伴，并且秘密决定，病毒完成后就放走萨米尔。修一片安妮说去医院包扎，其实他来找了纽曼，希望在决战真正到来之前，这个老友能回头。对于祖国人的计划，纽曼有很多不知道的，就例如拘留营这首安排。可他已经没有其他路能走了。纽曼和修伊只是在对立阵营做着各自认为正确的事。这次交谈恐怕是最后一次。深海完完全全的火车头相反面，火车头站了起来，而他则决定继续躺下。最早加入七人组的成员，现在却只能跟应届大学生新玄色抱头取暖。作为组织内半斤八两的边缘级人物，一个每天探究角色内心并质问自己为什么会有黑人忍者，另一个和章鱼搞水下恋情，欺骗他会养进大鱼缸，实则每晚都会去智者的鱼缸，吃着他的鸡，骗着他的鱼。深海处于喜新厌旧的状态，和章鱼姐的关系也越来越淡。尽管他已经知道深海劈腿，却还是愿意选择原谅他，因为章鱼姐坚信自己的爱是无私的，是没有贪图的。深海却义正言辞地说，自己只是犯了一个正常鱼都。都会犯的错误。他们吵得很厉害，说了很多违心的话，直到深海暴躁的砸碎鱼缸，让失控中的恋人窒息而亡。他开始觉醒了，决定誓死要做祖国人的狗。主人让他往东，他绝对不敢去西边吃屎。今天阿祖就下派了新的任务，杀了布切尔一行人。就在安妮和布切尔刚回到基地时，深海和玄色已经等候多时，相互嘴臭的时间紧迫，他们抓紧动手。面对七分之二人组的来袭，安妮还有能力对抗。凡人之躯的布切尔只能不停地切枪起枪。单杀玄色的概率低之又低。不多会儿，他们便被打倒在地，危在旦夕了。波切尔尝试让乔出手，但对方已读不回。盒饭刚刚盛上，火车头赶到，铁山靠一招失传已久的积雪，火车头不惜暴露自己的身份，也要出手帮助正义。被他安利回来的母乳也一梭子打退了玄色。世界上最快的男人，一滴血不掉的对抗深海。安妮一招扣塞伊，利用三角函数打败了深海。火车头这波相当于是公然背叛祖国人，他马上把这消息告诉了艾什利，想和他一起脱身。盟友之间建立了深厚的情感，可却在这时，艾什利退缩了。他有着难言之隐，只好提醒火车头摘除追踪芯片。火车头这一背叛，祖国人泪目了。他从未想过那个人会是他呀！火车头取出了芯片，彻底和家人消失了。阿祖想找他报复，都找不到人。智者得知后来质问两人，还说出自己一直就知道火车头是内鬼，他不过是利用火车头来给波切尔等人传递错误消息。铺垫了那么久，却被他们的冲动给毁了。眼下祖国人没有心情跟他废话，直接将智者赶出了七人组。鞭炮见状，更得巩固自己的地位啊！琢磨着，就打算给阿祖喂奶。No, I'll、oh, just get the fuck out,、okay. bro, 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 bro. 那
难兄难弟挨了顿毒打，到头来发现他们都是备胎，智者跟他们都有一腿。Wait, but you can't leave. I love you. 与此同时，病毒制作完成了。萨米尔却在两人不注意的时候刺向了西梅子，趁法兰奇急救时逃离了实验室。病毒散播得很快，法兰奇毫不犹豫地锯断了西梅子的腿，阻止扩散，这才让西梅子捡回条命。萨米尔的逃跑，大家没时间去考虑了。既然病毒能够生效，那就让法兰奇再做一份，即便杀不死祖国人，至少也能办掉纽曼。只要大家齐心协力，就没有什么做不成的事莱恩一直在参演布偶秀，想借助二世祖的身份向观众传递一个信息：抓出讨厌超级英雄和美国的人，被称为反法西斯行动。身边任何一个人都有可能是他们，包括家人和父母。节目的这个主旨让莱恩很难受，可爸爸却强烈要求自己出演。圣诞节他收到一份礼物，妈妈和布切尔的合照，这让莱恩接下来的录制中反抗了阿祖。直播还在进行中，莱恩告诉观众：“家人不是敌人，而是你的全部。”莱恩想起了妈妈，想起了自己的。他所表现的情绪正是布切尔对他充满信心的原因。酒吧里，他们释放着，有粉丝找到安妮合影，安妮强笑着拍了。母乳至少是决心要回来战斗的。安妮想起来，他们快要死的时候，波切尔求助了一个叫乔的人。对此，波切尔表示：“哎，我不知道啊。”众人走后，他重新跟刘子对话，气愤他在危急时刻旁观，而乔却说：“沉默是相互的。”在看到电视上莱恩的发言之后，波切尔一转失望，表示你爱出来不出来，没嘚瑟几秒钟就啪的一声倒在了地上，似乎乔在开始占据主导。修伊在家郁闷着，安妮却反常的穿起了战衣，跟修伊开展一场激烈的大战。事后，他的眼神变得睿智，趁着深夜偷走了修伊所握着的把柄，变形者混入其中，真正的安妮却被囚禁了起来。是合照的粉丝在那时候近距离接触了安妮，迷晕了她，代替了她。门外走进来的是谁？让安妮如此慌张呢？下一集《黑袍纠察队》结局，真正的战斗要打响了。We're coming for you. I'm coming for you. Because today, a new age of superheroes begins. <笑>我是瓜皮儿。《黑袍纠察队》第四季前情提要：纽曼和罗伯特联合竞选正副总统，但他们各怀鬼胎，代表着超人类和其对立面。在祖国人和智者的密谋中，一场政变悄然到来。美国宪法第二十五条修正案，其中包括总统之位以各种原因空缺时，副总统即提拔为总统。祖国人派去变形者秘密刺杀罗伯特，如此一来，纽曼就可以顺理成章继任。从而成为阿祖在台前的发言人，只是计划的走线反复横跳。阿祖气急败坏，赶走了智者，由智取转变成了强攻。随着国会清点选票的程序开始走起，留给男孩们的时间不多了。罗伯特的反超人类法案过于极端，能否通过票选是个未知数。相比之下，获得祖国人和一群权重人士支持的纽曼，有着极大概率进入白宫。在这紧迫的时间里，重担压在了法兰奇所制作的病毒之上。不过这事儿是催不来的，母乳必须做好 B 计划。他便是修一手中关于纽曼的全部黑料，以及揪出变形者，防范罗伯特被刺。早就代替安妮的变形者正想着法的从内部霍乱。他早早把修一手中的黑料偷走，潜伏在男孩们身边十天之久，每天换装色诱修一，并在今天这个紧要关头。提出求婚，变形者也并不能为所欲为，需要每天接触甲方，从而稳固皮肤。他的伪装难以察觉，一半原因是天衣无缝的换皮，另一方面是读取对方的记忆。囚禁安妮喂他吃着垃圾食品，还在炫耀着自己和修伊的裸体大战，跟手中那闪耀的婚戒，精神肉体的双重折磨，让安妮本人的情绪很不稳定。他的身份用不了多久就会被盖上刺杀总统的罪名。与此同时，阿祖的心里其实也没有多少把握。凭他的智商。
，想要成就一番霸业，那几乎没有可能啊。祖国人厌恶扔掉白鸡毛，给儿子收拾起了假期作业。未知的结果，傻祖有些焦躁。当他翻出贝加和波切尔的合照时，感动的双眼通红啊，化身哈士奇把房子拆了个稀碎。莱恩畏惧的看着父亲，二世祖继承了叛逆基因。Come here. Come here. That's an order. I'm your father, not him. 你一摔我妈，那小子就摔门而出。沃特将对祖国人和纽曼进行一场直播采访，间接拉票。鞭炮将主持这个节目，不过他最近身体不是频繁咳嗽。洁癖的那叫个阿祖一脸厌恶。节目组想让纽曼说出对反超人类法的解决方案，阿祖却突然发癫，不给纽曼留下任何机会。Ally, Victoria, really? Tell the truth. The truth is representation. Fine, you don't want to do it. I'll do it. Victoria here is a superhero. But I'm not literally a superhero. 随着纽曼超人类的身份曝光，祖国人撕下了他最后的伪装。现在，纽曼只能臣服自己。曝光所带来的后果，纽曼也预估到了。他想和智者谈话，也声明了宪法可能存在的问题。但阿祖我行我素的态度，任谁也说服不了。Our fates are connected now. Singers as good as dead, and I am the only fucking friend you've got left. You'll have to arrest half your company, half the country. Hmm. You think I didn't think of that? Of course, I thought of that. 纽曼这句话倒是提醒了祖国人计划的漏洞。他命令艾什利列出一份沃特内部人员名单，任何掌握对自己不利信息的人，产而除之。纽曼曝光引发的效应还在持续，全国各地都在抗议超人类成为总统。相反，那些超人类很可能会对罗伯特不利，借此将超人类推上政治舞台。尽管事态已经乱成这样了，法兰奇的病毒却还在加载。母乳要求休役，立刻拿出黑料扳倒纽曼，这代表大家要做出被爆头的准备。直到这时，休役才发现东西被人全部都删除了。见他们慌乱却无能为力的样子，变形者忍住没有笑出声来。昏倒的波切尔醒来，已经在病床上等死了。瘤子能救他，前提是波切尔坚定信仰，誓死要铲除世间所有超人类，这样乔就愿意赋予他生命和恐怖的力量。只是这样，莱恩也会死，波切尔还是不想放弃他。I'm the one that gave you the juice that you needed, and I can do it again. All you have to do is hold up your end of the bargain. A fucking bargain. What's a little genocide between friends? 事态危急，马洛里找到了波切尔，提出了另一个让莱恩离开祖国人的方法。十五通电话后，波切尔终于接通了。休伊很担心他，同时也希望波切尔能帮帮大家。可波切尔心有余而力不足。整个团队里，他最相信也最关爱的那就是休伊了，因为休伊太像他死去的弟弟了。生命的最后时光，波切尔没有再聊祖国人和莱恩，他只希望自己死后，休伊能代替自己去一次内华达州，那里有一家超棒的裸体牛排店。也算是帮自己和弟弟完成一个梦想了。休伊答应了，而他最后听到的话是波切尔最真诚的一次道歉。Tell the boys I'm sorry, would you? Tell the boys I'm sorry. Just tell them I'm sorry. Goodbye, y o i 不多时，莱恩到了医院，这是波切尔最后的尝试。尽管乔严肃告诉他，基因是无法改变，马洛里一直把莱恩当作孙子照顾。他们之间的该死的羁绊，甚至要超越波切尔。波切尔直言要让莱恩离开祖国人，可莱恩却不愿意。他有点喜欢那里的生活。马洛里本想告诉莱恩祖国人的真面目，波切尔却阻止了他。随后晓之以情，他不愿意让孩子带着偏见去看这个世界。波切尔拿出了不多的时间陪他玩了一场游戏。七人塔即将发生大事，深海正在怀念章鱼姐。自助提奈机给阿祖准备了饮品，沃特内部所有知晓自己不利信息的人员名单已经出炉了。在豪饮了一杯奶之后，阿祖川剧变脸，把咳嗽的鞭炮赶到了一边。为他催奶药中毒，阿祖却说滚牛犊。他下令让捕捉二人组去铲除名单上的人。今天罗伯特必须死，届时他会召集一众超人类，包围白宫等要地，保护纽曼成功上任。深海看了眼名单。提出应当先铲除艾什利，他才是对沃特最知根知底的人。祖国人点了头。女人慌忙跑到了祖国人的卧室，偷偷拿了一瓶化合物注射进了动脉，将自己对生命的渴望寄托在了未知的超能力之上。
。工程局地下四层的安全屋里面，罗伯特就躲在这儿。母乳召集所有人来此保护总统候选人。刘法兰奇在家加班加点的制作病毒，变形者很可能就在其中。他们的神经绷得很紧。谈话中，变形者透露自己有点热，就像在熔炉里。这一让修一瞬间想起了变形者上一次说的话，他后背发凉，却面不改色地回应着。找到一个机会，修一偷偷将这件事告诉了母乳。他们一个脸惊得煞白，一个却惊得却黑呀、啊，不自然感马上表露了出来。变形者也知道自己露馅了，便决定先下手为强。所有人为了保护罗伯特接二连三的死去，刀枪不入的变形者在这里宛如一头恶魔。西梅子与之搏斗，却只能落了个回头再说。不仅候选人。修野和母乳的小命也危在旦夕，而真正的安妮为了逃出去，她不惜撕烂了自己的手腕，因为心理因素，超能力已经失效了很久。安妮忍着剧痛逃出圣殿，并在第一时间借助手机定位杀到了现场。十天来的愤怒已经压制不住。I don't know if I'm a hero. I don't know who the fuck I am, but I do know that I'm the bitch beating your ass. 直到活活勒死了变形者，他才长舒一口气。变形者的麻烦解决了，另一个麻烦是修伊如何解释跟变形者求婚还睡觉的事。修伊需要很长的时间，却让安妮接受。刺杀失败的消息传到了阿祖耳朵里，纽曼怒骂了他的馊主意、烂计划。如果罗伯特没死，那自己就会变成被刺杀的对象。被人否认和低估是祖国人无法接受的。他不论如何也要让自己的计划成功，哪怕是亲自出手杀死罗伯特。一切的负面情绪来自计划出错的挫败感，全部灌输在了纽曼的身上。如果纽曼不当自己的傀儡，或者是产生了退出的念头，他会把桌椅分成好几个快递寄给纽曼。最后的逆鳞被触碰，人生的理想在此刻显得暗淡无光。牛曼给修一打去了电话，声明自己愿意退出竞选。祖国人彻底疯了，瞻前不顾后。这场战争，牛曼输了，只希望修一能想办法带自己母女离开。一直以来，牛曼梦想从政的理由，只是想给自己更多的安全感，不再过躲躲藏藏的生活。他也知道修一不会轻易再相信自己，所以牛曼说出了女儿的藏身地。You're literally the only person on earth I can turn to right now. 修一和大伙商量这件事的可行性。善良的他始终认为所有人都有一次改过自新的机会。他愿意放下对火车头的仇恨，也愿意相信作恶之人也经历过生不如死的瞬间。这场战斗打到现在，结局看起来横竖都是一死。拉牛曼入伙，胜率至少不会是零，因为大家每一次疯狂的想法和行动，总会带来意想不到的收获。尽管母乳同意了纽曼过来，却还是做了后手准备。一旦纽曼表现出不对劲儿，他会让法兰奇直接把病毒打进对方身体。体内，修伊的发言动容了西梅子，也解惑了自己一直以来的问题。牛曼这样的人可以宽恕，何尝不能试着宽恕自己呢？西梅子表露了心里最深处的想法，她是爱着法兰奇的，却总在担心自己不够好。但其实，在法兰奇的眼中，西梅子就是最好的，也是唯一的选择。情人塔里，狗腿子们杀疯了。虽然催乳带来的副作用让鞭炮像肾虚，但手里的正义却总是要全力以赴。深海杀一个人，叫让对方夸自己是最棒的。D N 是一种传染病，传播的速度贼快，玄色也逐渐带入了角色，越杀人就越兴奋，也就越激动。另一边，波切尔和莱恩的这场游戏也逐渐进入了尾声。马洛里将罗伯特遇刺的事说了出来，事态已经紧张到没有时间给波切尔浪费了。他必须将祖国人的真面目告诉莱恩，那个人并不是英雄，而是一个杀人犯。他还强暴了你的母亲。真相被层层剥开，如同一把刀刺向了莱恩。在得知波切尔和马洛里的目标是让自己去对付祖国人后，男孩显然消化不了这么多东西，他有点六神无主，不知所措，想回去思考一下再回来，只是没有更多的时间给他了。这个病房是特制的安全屋，足以关押住莱恩这样的超人类。马洛里软的不行，那只能采取强硬措施了。哪怕对方是他视为亲孙子般的存在，而三观尚未建设完整的莱恩，却以为他们在逼迫自己杀人。一个失手害死了这个世上最疼爱他的人之一。马洛里的死，莱恩的离开，成为了压垮波切尔的最后一根稻草。他缓缓看向了乔，什么也没说，只是微微点了点头。
。纽曼和女儿来到了修义面前，他不想让修义平白无故的为自己冒险，所以答应他会协助他对付祖国人。黎明前的曙光刚刚升起，所以这声“欧伊”“欧伊侠”出现，将这个曙光遮住了。此时此刻的布切尔已然和乔流子达成了统一，成为了势必要灭绝超人类的屠夫。他的心痛啊，太痛了！即便是最信任的修义，也一点不给面子。纽曼的强大，诸位都心知肚明。可在屠夫的触手面前，不堪一击，甚至都不给他发动白内障的机会，就这么毫无征兆，活生生的撕成两半了。放弃了最后一丝人性的屠夫，抢走了病毒，他会用自己的方式去结束这场无止境的战斗。纽曼的死讯不久就传了出来，阿祖看着新闻脸都囧了，自己信心满满的计划被打得千疮百孔。在他抱着儿子的书包最难过的时候，智者却突然出现，一副近在掌握的模样。作为世界上最聪明的人，自然早就把祖国人的冲动计算在内了。所以在纽曼这个计划的基础上，暗自布控了应急方案。借助变形者死前的录像，成功把纽曼的死推给了罗伯特以及隶属于罗伯特的男孩们。一时之间，两个候选人一个被捕，一个被杀死。他安排的人在此刻成功上位。根据宪法，正副总统都不在的情况下，众议院院长将接替总统一位。而这只安排的这个人选是百分之百服从祖国人的。阿祖不理解，我都把你像狗屎一样踢出去了，为什么还愿意回来帮助自己？这份雪中送炭让自己有些感动，而智者却只是认为这样很好玩而已。能把自己伟大的想法实现，何乐而不为呢？在阿祖懵逼的成为美国幕后大佬之时，智者的谋划原不止如此。第二天，众议院院长走马上任，直接宣布对男孩们发起全面通缉。这次出动的不是军队，而是超人类，他们将由祖国人全权掌管。换而言之，阿祖建立了合法的超级英雄军队，全面追杀那些失败的党派残羹。男孩们被迫分开，各自逃亡。只是阿祖当权的美利坚，又怎么能让他们逃出本地呢？所以被关进了红河孤儿院，和纽曼曾经一样，修伊和安妮被念力强大的辛迪拦截。前者被祖国军生擒，后者只能留得青山在。法兰奇两人分别被山姆·凯特控制。西梅子因为过度担忧，竟然开口说了话。只是这次法兰奇听不到了，母主则被一声追敌，狙击侠逮捕，男孩们全员被控制，唯有屠夫带着病毒和瘤子，身边一个健康的细胞都没有的行驶在复仇的路上。新总统上位，得知了不少机密报告，自然而然地发现了一个极其重要的人。冰冻柜里，小兵仔安详地躺在那里，像一个老奶奶无害的睡美男。而阿祖的眼神告诉我们。So、don't you worry, Homelander. My boy, that is home. 以上《黑袍纠察队》第四季就结束了。作为最终季前的长篇预告，《黑袍四》的口碑确实已经是史地了。取其精华，去其糟粕的来看，仍是一部在线的剧集。曾经开喷还只是小众赛道，现在却逐渐大众化，甚至直接与数据挂钩。拿着评论对抗来的流量去误导他人，当真是下期再见呐、啊！